ஹலோ நண்பான் வெல்கம் டு தமிழ் கேமஸ் நெட்ஒர்க் நான் தான் அவங்க மனோஜ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மைண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோ தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்டோன் பற்றி அதாவது அதோட பேசிக்ஸ்லாம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெட் ஸ்டோன் எப்போ ரிலீஸ் ஆனச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் கிராஃப்ட் வெர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாக அனவுஸ் பண்ணது அது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் தான் அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஸ்டோனுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் கிராஃப்ட்டை வந்து நிறைய பேர் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி இந்த ரெட் ஸ்டோனில் என்னடா இருக்குது அப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மாப் ஜென்ரேட்டர் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஃபார்ம் ஜென்ரேட்டர் பண்ணலாம் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெக்கானிசம் நீங்கள் வந்து கொண்டு வரலாம் அதாவது ஒரு பிஸ்டன் டோர் நீங்கள் வந்து செய்யலாம் இல்லைன்னா ஸ்லைம் லான்சர் வச்சு நீங்கள் கூட நீங்கள் விளாடலாம் இல்லைன்னா டிஎன்டி கேனான் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் யோசிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் கிராஃப்ட் உங்களால் செய்ய முடியும் இந்த ரெட் ஸ்டோன் வச்சு இது மட்டும்தான் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம் அதாவது சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் செய்யலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட்டர் செய்யலாம் அதுவும் கால்குலேட்டருக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பெருசாக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கேட்ஸ்ன்னுலாம் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த அண்ட் கேட் ஆர் கேட்னு அதெல்லாம் கூட இந்த ரெட் ஸ்டோன் வச்சு உங்களால் வந்து பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு கமெண்ட் பிளாக்னு மைண்ட் கிராஃப்ட் லோன் வந்து தனியாக இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக ரன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஸ்டோன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஸ்டோன் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் இந்த ரெட் ஸ்டோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனி ஃபேன் பேஸே இருக்குது ஸோ அதோட பேசிக் தான் நீங்கள் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம டேரக்டா வீடியோக்குள்ளாம் போலாம் நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள வந்தாச்சு இந்த ரெட் ஸ்டோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபேன் பேஸ் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு தனியாகவே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெட் ஸ்டோன் கிரியேட்டிவிட்டிலாம் அந்த வேர்ல்டில் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி அந்த வேர்ல்டை நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் கிரியேட் நியூ வேர்ல்டுன்னு கொடுத்துக்கோங்க பேர் நீங்கள் வந்து எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் கீழே வந்து கிரியேட்டிவ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மோர் வேர்ல்டு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு டைப்னு ஒன்று வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த வேர்ல்டு டைப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேர்ல் டைப் வந்து மாறும் அதில் சூப்பர் ஃபிளாட்னு செட் பண்ணிட்டு கீழே கஸ்டமைஸ்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேர்ல்டு என்னென்னலாம் வருமோ அதை வந்து காட்டியிருப்பாங்க ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ஸ்னு இருக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெட் ஸ்டோன் ரெடினு ஒன்று வந்து இருக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வேர்ல்டு வந்து லோட் ஆயிரும் அண்ட் டன்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து கிரியேட் வேர்ல்டு நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ கிரியேட் வேர்ல்டுன்னு நீங்கள் வந்து கொடுத்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து லோட் ஆயிருக்கும் அண்ட் இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெட் ஸ்டோன் எல்லா கிரியேட்டிவிட்டியும் நீங்கள் என்னென்னலாம் யோசிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் இந்த இதில் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து பேசிக்கான நம்ம டீட்டெயில் இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது ரெட் ஸ்டோனில் இருந்து ஸோ தேவையான பொருள்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இன்வென்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக ரெட் ஸ்டோனுக்காக உங்களுக்கு வந்து தனி செக்ஷனே கொடுத்துருக்கான் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து பேசிக்கான விஷயங்களும் அண்ட் ஒரு பேஸும் செட்டப் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம அந்த என்னென்னலாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோமோ அதெல்லாம் நம்ம அந்த பேஸில் நம்ம வந்து செட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடில் நான் வச்சுருக்கிறது மட்டும் நான் வந்து தனியாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு தனி எக்ஸ்பிளனேஷனே வேணும் ஏன்னா நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ் வந்து இருக்குது ரெட் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ண இப்போ நம்ம அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எப்பயும் போல் ரெட் ஸ்டோனை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதாவது ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட் இதில் இருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்டோனுங்கிற எல்லா விஷயமும் இதில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது இது வந்து எப்படி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெட் ஸ்டோன் ஓரிலிருந்து வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து சர்வேயில் இது வந்து எடுக்கணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் அதாவது இந்த ரெட் ஸ்டோன் ஓர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மைண்ட் பண்ணும் போது அதாவது ரேராக தான் கிடைக்கும் அயன் எவ்வளோ ரேரோ அதோட கொஞ்சம் ரேராக அது வந்து கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அயன் பிக் எக்ஸில் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் ஸ்டோன் பிக் எக்ஸில் எடுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உள்ளேருந்து ஒன்றுமே கிடைக்காது அண்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெட் ஸ்டோன் ஓரை நீங்கள் வந்து உடச்சிங்கன்னா ஒன்று கிடைக்காது ஸோ ஃபோர் டூ ஃபைவ் அல்லது ஃபோர் டு சிக்ஸ் ரெட் ஸ்டோன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட்டாக கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ரெட் ஸ்டோன
அண்ட் அதை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிவர் வச்சு நம்ம வந்து பவர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட்டை ஒரு ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து பவர் பண்ணிங்கன்னா மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா அதால் ஃபிஃப்டீன் பிளாக் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் பிளாக் வந்து அதோட பவர் வந்து அதால் தர முடியாது அண்ட் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிப்பீட்டர் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லேம்ப் வச்சிருக்கேன் இந்த சைடு இருக்க லேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா லைட் தெரியாது அது பக்கத்தில் இருக்க லேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா லைட் தெரியும் ஸோ சிக்ஸ்டீன்த் பிளாக்ல பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெஸ்ட் ஸ்டோனோட பவர் வந்து அதுக்கு வந்து பத்தல அதனால அது வந்து சிக்ஸ்டீன்த் பிளாக் வரைக்கும் அதால் ட்ராவல் பண்ண முடியல அதனால ஸோ இந்த அதிக பிளாக் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ண வைக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டர் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதாவது அதோட எண்டில் வச்சா கூட போதும் அந்த ரிப்பீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் பிளாக் பவர் தர மாதிரி அதோட பவர் வந்து அந்த ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட்டுக்கு தரும் அதாவது அந்த ரிப்பீட்டர் வந்து எந்த சைடு வந்து ஃபேஸ் ஆயிருக்கோ ஸோ அந்த சைடு அதை வந்து அந்த பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஸ்டோன் அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் ஸ்டோன் ரிப்பீட்டர் கிட்ட வச்ச லேம்ப் வந்து எரியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட் நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம்ல ஸோ அந்த பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே பவரில் தான் இருக்கும் ஒரு பிளாக் மேலே நீங்கள் வந்து அந்த ரெட் ஸ்டோன் வந்து வச்சிங்கன்னா அந்த ரெட் ஸ்டோன் வந்து பவர் ஆச்சுன்னா அந்த பிளாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து பவர் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த பிளாக்கு பக்கத்தில் எது வச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெட் ஸ்டோனுக்கு சம்மந்தப்பட்டது எதாவது வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிரும் நாம பார்த்தீங்கன்னா லேம்ப் வச்சிருக்கோம் அதனால பார்த்தீங்கன்னா லேம்ப் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிருச்சு ஆனால் ரிப்பீட்டருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரிப்பீட்டர் வச்ச பிளாக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் வராது ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அதுகிட்ட இருக்க பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியல ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்பீட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்க பிளாக் வந்து லைட் வந்து எரியல இதை நீங்கள் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து மாற்றலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டர் வந்து நீங்கள் இந்த எண்டில் தான் வைக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல வச்சனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் வந்து எரியல ஸோ இப்போ நீங்கள் ரெண்டுமே எரியணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி வச்சிங்கன்னா ரெண்டுமே எரியும் அண்ட் இதை வந்து இங்கே தான் பிளேஸ் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் வந்து எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் கூட நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அண்டு ஸோ இந்த ரிப்பீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ண வைக்கிறோம் இல்லை அந்த ரெட் ஸ்டோனை ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ரிப்பீட்டரோட இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்பீட்டர் நீங்கள் வந்து டிலே பண்ண வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் ஆட் நான் வந்து செஞ்சிடுறேன் அண்ட் ரிப்பீட்டர் நான் வந்து வச்சிடுறேன் அண்ட் ரிப்பீட்டர் நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆகும் அதாவது அதோட ரெண்டாவது டார்ச் இருக்குல்ல அது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அண்ட் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு ரெட் ஸ்டோன் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அண்டு ஒரு அவுட்புட்காக நம்ம வந்து இந்த லேம்ப் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த லிவரை வச்சு ரெண்டு சைடுமே நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அண்ட் எது ஃபஸ்ட்டாக போகுதுன்னு பாருங்கள் அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு இருந்திருக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிறது மெதுவாக இருந்திருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக தான் வந்து ஆஃப் ஆகும் ஸோ இதை வச்சு இந்த ரிப்பீட்டர் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிலே கூட நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிப்பீட்டர் நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டிலே டைம் வந்து அது வந்து சொல்லும் அதாவது ஒரு ஒரு டிக் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஜீரோ டிக்கில் இருந்து இருக்குது ஸோ ஒரு டைம் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒன் டிக் அண்ட் டூ டிக் த்ரீ டிக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் த்ரீ டிக் வரைக்கும் உங்களால் டிலே பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிப்பீட்டர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டிலேவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அண்ட் இதிலே நீங்கள் வந்து கம்மியும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அண்ட் ரிப்பீட்டரோட இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒன்று வந்து இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் புரியறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது வந்து நல்லா கேளுங்க அண்டு திருப்பியும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து புரியலனா திருப்பி நீங்கள் வந்து போட்டு நீங்கள் வந்து கேளுங்க ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரிப்பீட்டர் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் அதாவது அது வந்து ஒரு லேம்புக்கு வந்து பவர் தர மாதிரி ஸோ அந்த லே அந்த ரிப்பீட்டர் நம்ம வந்து ஆன் பண்ணோம்னா அந்த லேம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பவர் போகும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிவரை வச்சு நான் அது வந்து ஆன் பண்ணுறேன் அந்த லேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா எரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரிப்பீட்டர் வந்து இருக்குது அதாவது அதோட லெஃப்ட் சைடில் அந்த ரிப்பீட்டர் பார்த்தீங்க இப்போ மெயினான ரிப்பீட
ஸோ ரெட் ஸ்டோன் பிளாக்குங்கிறது ரொம்பவே சிம் ஸோ உங்ககிட்ட நயன் ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட் இருந்தாலே போதும் இதை நீங்கள் வந்து கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அது வந்து பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பவர் தந்துக்கிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதாவது இந்த ரெட் ஸ்டோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் பவர் வந்து தரும் மேக்ஸ் பவர்னா ஒன்றுமே இல்லை அதாவது ஃபிஃப்டீன் அது பவர் வந்து தரும் ஸோ அதனால் ரெட் ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அதால் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் இது நீங்கள் வந்து எப்படினாலும் நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பிளாக்குக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ அதாவது அது வந்து ரெட் ஸ்டோனுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்தால் தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் தரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் அது வந்து எடுத்துருக்கோம் நீங்களே பார்க்கலாம் இதை வந்து சைடில் மட்டும் தான் வைக்க முடியுமானா அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் வந்து மேலே கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது லிவர் ஆட் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து பண்ணலை ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் இதை வந்து பண்ண வச்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் ஸ்டோன் பிளாக் இதை வச்சு நார்மலாக நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து பவர் தரலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெட் ஸ்டோன் டார்ச் ரெட் ஸ்டோன் டார்ச் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் ஆனது ஸோ அதனால் இதை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ரெட் ஸ்டோன் டார்ச்னு என்னென்னு ஸோ ரெட் ஸ்டோன் டார்ச்சும் அதே தான் சேம் கான்செப்ட் தான் அதாவது ரெட் ஸ்டோன் பிளாக் ஆட்டோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு கரண்ட் வந்து அது வந்து தந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் வந்து சைடில் கூட நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க பிளாக்கும் அது வந்து பவர் தரும் அண்ட் அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்க பிளாக்குக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் தரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் வந்து ஒரு ரெட் ஸ்டோன் இது வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் தரும் நீங்கள் இதை வச்சிங்கன்னா ஸோ இதுவும் சேம் தானா ரெட் ஸ்டோன் பிளாக் ஆட்டோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்டோன் டார்ச் நான் வந்து கீழே வைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாக் வைக்கிறேன் இப்போ அந்த பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா பவரில் இருக்குது அண்ட் பிளாக்குக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ரெட் ஸ்டோன் வச்சிங்கன்னா அது வந்து அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆயிரும் ஸோ ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெட் ஸ்டோன் பிளாக் வச்சு பண்ண முடியாது அதாவது அதாவது நான் வந்து முன்னாடியே அந்த இதை வந்து நான் சொன்னேன் அதாவது அதுக்கு சைட்லேயோ இல்லை அடியிலேயோ வச்சிங்கன்னா அந்த ரெட் ஸ்டோன் பிளாக் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஆனால் டார்ச் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அடியில் வச்சிங்கனாலும் அது வந்து ஒர்க் ஆகும் ஆனால் சைடில் வச்சா ஒர்க் ஆகாது இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதனால் இந்த டார்ச்சுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்ச் மேலே நம்ம வந்து ஒரு பிளாக் வச்சோம்னா அந்த பிளாக் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க ரெட் ஸ்டோனுக்கு நீங்கள் வந்து பவர் தரலாம் அதாவது இந்த மாதிரி ரெட் ஸ்டோன் டார்ச்சோட ஒரு யூனிக்னஸ்ஸே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் வந்து இன்வர்ஸாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இன்வர்ஸாக நல்லா புரியலே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் அதாவது ஒரு ரெட் ஸ்டோன் டார்ச் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாக் வைங்க இப்போ அந்த பிளாக் வந்து பவரில் இருக்குது ஸோ ஏதாவது ஒரு பவர்டான பிளாக்குக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ரெட் ஸ்டோன் வச்சிங்கன்னா அந்த ரெட் ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா டீஆக்டிவேட் வந்து ஆயிரும் அதாவது அதை வந்து நீங்கள் வந்து இன்வர்ஸாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிளாக் வந்து பவரில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு டார்ச் வச்சனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பவர் ஆயிடுச்சு இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வராது இந்த பிளாக் எப்போ வந்து அன்பவர் ஆகுதோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அதாவது இப்படி இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அந்த இப்போ அந்த பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பவர்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் அது வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து லிவர் வச்சு இதை நான் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பிளாக் வந்து திருப்பி வந்து பவர் ஆகுது ஸோ அதனால் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் ஸ்டோன் டார்ச் வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் வந்து இன்வர்ஸாகவும் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் இந்த ரெட் ஸ்டோன் டார்ச்சோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அண்டு ரெட் ஸ்டோன் டார்ச் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வச்சால் அந்த எந்த பிளாக்கில் வச்சுருக்கீங்களோ ஸோ அந்த பிளாக்கு கீழே இருக்கிறது அதை வந்து பவர் பண்ணாது அந்த பிளாக்குக்கு மேலே இல்லைனா சைடில் வச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் அது வந்து பவர் பண்ணும் அண்ட் ஆனால் ரெட் ஸ்டோன் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வச்சாலும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் தரும் கீழே வச்சாலும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் தரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கீழே வச்சாலும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் தருது ஆனால் சைடில் அதுவும் தராது அதாவது ஒரு ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட்டு வேணும் சைடில் நீங்கள் வந்து பவர் பண்ணணும்னா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் அண்ட் லிவர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அந்த ரெட் ஸ்டோன் டார்ச் ஆட்டம் தான் அதாவது நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா யாராவது வந்து அதை வந்து ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தான் அது வந்து இருக்கும்
ஸோ எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ வுட் அண்ட் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டோனோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி வந்து தெரியும் உங்களுக்கு வந்து அதாவது ஒரு வந்து ஃபீல் வரும் நீங்களே வந்து நல்லா பாருங்கள் ஸோ வுட் அண்ட் பட்டன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி வந்து இருக்குது ஸோ ரெட் ஸ்டோன் மெக்கானிசம் அண்ட் பெரிய பெரிய பில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில டைம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமான நேரம் வந்து ரெட் ஸ்டோன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் வரணும்னா நீங்கள் வந்து வுட் அண்ட் பிளாக் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டோன் பிளாக் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து தெரியாது ஆனால் இது வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய பில்ட் ஏதாவது பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து புரியும் இல்லை ஒரு சில டைம் வந்து மெஸ் ஆகும் இல்லைனா ஸோ இல்லைனா அந்த டைமிங் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்டோன் ப்ரெஷர் பிளேட் அண்ட் ப்ரெஷர் பிளேட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நாலு டைப் ஆஃப் ப்ரெஷர் பிளேட் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உடன் ப்ரெஷர் பிளேட்டில் இருந்து நம்ம வந்து ஆன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் பிளேட்னாவே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராவது அது மேலே வந்து நின்னாங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது ரெட் ஸ்டோன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் தரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே நம்ம வந்து இந்த உடன் ப்ரெஷர் பிளேட் மேலே நம்ம வந்து நின்றுக்கோம் அதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பக்கத்தில் இருக்க ரெட் ஸ்டோனுக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா பவர் தந்திருக்கு இந்த உடன் ப்ரெஷர் பிளேட்டோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நின்னா மட்டும் இல்லை இதுக்கு மேலே என்ன பிளாக் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் தரும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் ப்ரெஷர் பிளேட் ஸ்டோன் ப்ரெஷர் பிளேட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா எத்தனை பிளாக் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டோன் மேலே நீங்கள் வந்து போட்டாலும் இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகாது யாராவது நடந்தால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோன் ப்ரெஷர் பிளேட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ப்ரெஷர் பிளேட்டு ஸோ அண்டு இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதாவது இது வந்து வெயிட் பொறுத்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வெயிட் போடுறீங்களோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்டோன் வந்து அவுட் புட் அது வந்து வரும் இப்போ நான் வந்து ஒருத்தர் வந்து நின்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கனாலும் ஒரே ஒரு அவுட் புட் தான் வருது அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய இது நம்ம வந்து போட போடுறது அது பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து போடுறேன் பாருங்கள் அதில் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட லைட் வந்து எரியும் ஸோ அதாவது நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வெயிட் நீங்கள் வந்து போடுறீங்களோ ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் அவுட் புட் தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அயன் ப்ரெஷர் பிளேட் இந்த அயன் ப்ரெஷர் பிளேட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்ன தான் நீங்கள் வந்து பிளாக் போட்டாலும் ஸோ யார் நடந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரே ஒரு சிக்னல் தர மாதிரி ஒரு அவுட் புட் மட்டும் தான் அது வந்து தரும் நான் பாருங்க முடிஞ்சளவு நான் வந்து நிறைய பிளாக் நான் வந்து போடுறேன் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரே ஒரு பிளாக் அவுட் புட் தர மாதிரி தான் வரும் ஸோ அதாவது யார் நடந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து எந்த பிளாக் நீங்கள் வந்து போட்டாலும் சரி இது வந்து ஒரே ஒரு பிளாக் அவுட் புட் மட்டும் தான் தரும் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து நிறைய மெக்கானிசம் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு அவுட் புட் மட்டும் தான் வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் பிளேட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கம்பேரட்டருக்கு நம்ம வந்து வரலாம் ஸோ கம்பேரட்டர் என்னடா ஸ்பெஷல் இது ஏன்டா தனியாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இதோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லேம்ப் வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது வந்து பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செஸ்ட் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு பின்னாடி வந்து கம்பேரட்டர் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த செஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பேரட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து தரும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபில் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இந்த ரெட் ஸ்டோன் லேம்ப் வந்து ஒன்று வைக்கிறேன் ஸோ ஒன்று வச்சோடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் சைடில் ஸோ அதோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா அது தான் ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அதிகமாக பொருள் வைக்கிறீங்களோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஸ்டோன் லேம்ப் வச்சுருக்கேன் அதனால பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைட் வருது அண்டு நாலு ஸ்டாக்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஸ்டோன் லைட் வச்சதா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருது ஸோ அந்த மாதிரி டபுள் ஐட்டே போகும் ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ இது வைக்கிறீங்களோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து செஸ்ட்டு மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செஸ்ட்டு மட்டும் கிடையாது எந்த எந்தெந்த பிளாக்கில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது பொருள் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ ஸோ அந்தந்த பிளாக்கில் இருந்து கூட நீங்கள் வந்து அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் ஆனால்
இதை வச்சு நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அதாவது விட்டு விட்டு வருது அதாவது ஒரு லூப் பாட்டம் ஸோ இது நீங்கள் வந்து இந்த லூப் வந்து கொஞ்சம் நல்லா டிலே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதாவது நம்ம ரிப்பீட்டர் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் வந்து டிலே பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிப்பீட்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களோட அந்த டிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இது நம்ம வந்து இப்போ அந்த ரிப்பீட்டர் வந்து இன்னும் கூட நம்ம வந்து டிலே பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸோ ரொம்ப நேரம் டிலே இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேம்ப் கூட பார்த்தீங்கன்னா விட்டு விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் இதோட ரெட் ஸ்டோன் அவுட் புட் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து அதோட ரெட் ஸ்டோனோட அவுட் புட் வந்து தனியாக எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து நீங்கள் லேம்ப் கூட நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து பேஜ் ஸ்டேன் பண்ண டேன் பண்ண இது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி இது வந்து அவுட் புட் தரும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேம்ப் வந்து எரியாது அந்த பேஜ் நீங்கள் வந்து திருப்புனீங்கன்னா இந்த லேம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டு விட்டு வந்து எரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த கம்பேரட்டர் வச்சு பண்ணிக்கலாம் அண்டு இதுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் வேணும்னா நம்ம வந்து தனியாகவே இதுக்கு நம்ம வந்து வீடியோ போடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அந்த சைடில் நான் வந்து நிறைய பிளாக் வந்து வச்சுருந்தேன்ல ஸோ அதை பற்றிலாம் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதாவது அந்த லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து சொன்னல நிறைய பிளாக் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்சர்வர் பற்றி இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த அப்சர்வ் இந்த அப்சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து புதுசாக வந்து வந்திருக்கு அதாவது மைண்ட் கிராஃப்டில் அண்ட் இந்த வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இதோட கண்ணுக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு அப்டேட் ஆச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி அது வந்து அதோட ரெட் ஸ்டோன் வழியாக அது வந்து அவுட் புட் அது வந்து தரும் அதாவது என்ன அப்டேட் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவுட் புட் வந்து தந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு பிளாக் அப்டேட் ஆனாலும் அது வந்து அவுட் புட் தரும் இல்லைன்னா அதாவது ரெட் ஸ்டோன் வந்து ஆக்டிவேட் ஆனாலும் அது அவுட் புட் தரும் இந்த மாதிரி இது வந்து என்ன நடந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவுட் புட் வந்து தந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அதோட ஃபேஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்க பிளாக்கு வந்து ஏதாவது அப்டேட் ஆனால் இது வந்து அப்டேட் வந்து தந்துட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த லேம்புக்கிட்ட வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த லேம்ப் அப்டேட் ஆகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பின்னாடி இது வந்து ரெட் ஸ்டோன் அவுட் புட் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த அப்சர்வர் வச்சு நீங்கள் வந்து நிறையவே பண்ணலாம் அந்த வீடியோ நான் வந்து ரெட் ஸ்டோன் வீடியோ நான் வந்து போடும்போது நான் வந்து காட்டுறேன் எங்கெல்லாம் இந்த அப்சர்வர் வந்து யூஸ் பண்ணோன்னு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்டோன் ஹூக்ஸ் இந்த ஹூக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு அதாவது இந்த பழைய படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச படம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் லோன் படம் ஸோ அந்த ஹோம் லோன் படத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் அது அவர் வந்து பிடிச்சி எழுத்து இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராப் வந்து செய்வார் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் அந்த வந்து ஹூக்ஸும் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கை வச்சு ரெண்டு இந்த ரெண்டு சைடு ஹூக்ஸையும் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணோம் ஸோ கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து இதில் இதில் வந்து யாராவது நடந்தாங்கனாலோ இல்லைனா ஏதாவது பிளாக் வந்து பாஸ் ஆகிச்சுனாலோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து அப்டேட் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு அவுட் புட் வந்து ஒரு ரெட் ஸ்டோன் அவுட் புட் வந்து இது வந்து தரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நடக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அப்படியே மாறும் ஸோ அது அது மூலியமாகவே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அது நான் வந்து யாரோ நடக்கிறாங்கிறது இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெட் ஸ்டோன் நான் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யாராவது நடந்தால் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அவுட் புட் தரும் இதோட மேல் பிளாக் மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க பிளாக் கூட நீங்கள் வந்து பவர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா லேம்ப் பெரிய மாதிரி நான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் யாராவது வந்து மேலே நடந்தாங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து லேம்ப் வச்சு க கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் பாஸ் ஆனால் கூட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட் புட் வந்து தரும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ராப் வந்து செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி குகைக்குள்ளெலாம் போகிற போகும்போது இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ட்ராப் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்பர் டிஸ்பென்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஸோ இதுவும் இதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டும் நீங்கள் வந்து எந்தெந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து எது எது யூஸ் பண்ணணும்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ராப்பர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரோ பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் ஆகுது அதாவது சும்மா அதாவது நீங்கள் வந்து க்யூ அழுத்துனா என்ன நடக்குமோ ஸோ அந்த மாதிரி அதை வந்து பண்ணோம் ஸோ நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் டஸ்ட்டை வச்சு ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து அட்ட டைமில் பவர் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தானே பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க ஸோ ஆனால் டிஸ்பென்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேலையை வந்து அது வந்து பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிளாக் அதுக
அதாவது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் அந்த பிஸ்டன் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் இது தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் பேசிக்கிங்கிறதுனால இது நான் வந்து கடைசியாக நான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பிஸ்டன் வச்சு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக்கை நீங்கள் வந்து புஷ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் பிஸ்டனோட ரியல் மீனிங் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்கி பிஸ்டன் அதனால் அது வந்து புஷ் பண்ணிட்டு மேலே இருக்க பிளாக் அது வந்து சேர்த்தி இழுத்திட்டு வந்துருச்சு ஆனால் ரைட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு பிஸ்டன் ஸோ அது நீங்கள் வந்து பவர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து மேலே வந்து ஒரு பிளாக் வந்து புஷ் பண்ணிருச்சு ஆனால் அதனால் போட்டுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ரெட்ஸோனோட பேசிக் ஸோ நான் வந்து முடிஞ்சளவு நான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவில் இருந்து வந்து ரொம்பவே அதிகமாக போயிருச்சு அப்பையும் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி சேலஞ்ச் உங்களுக்காக வச்சுருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் இது வந்து முடிக்க முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் வந்து சொன்னதை மட்டும் நீங்கள் வந்து வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் நீங்களே ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ நான் வந்து ஒரு வந்து ஒரு வீடியோ நான் வந்து காட்டுறேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து என்ன நடக்குதோ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெட் ஸ்டோனில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சு நீங்கள் எனக்கு வந்து டிஸ்கரில் நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனாலும் இந்த மீடியா ஃபயரில் அதை வந்து நீங்கள் வந்து போட்டு இல்லைனா நீங்கள் எனக்கு லிங்க் அனுப்பி போடுங்க ஸோ நான் வந்து கன்ஃபார்ம் நான் வந்து பார்ப்பேன் அண்ட் எதாக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து டிஸ்கவுண்டில் நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து வரணும் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஸோ அதாவது ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணணும்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த பிளாக் வந்து ஓப்பன் ஆகி உங்கள்கிட்ட வந்து ஆரோ வந்து உங்களை வந்து அடிக்கணும் ஸோ அதான் இதோட கான்செப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியுதான் கிரியேட் பண்ணுங்க நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது வந்து எப்படி பண்ணுங்கிறது நான் வந்து சொல்கிறேன் அண்ட் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் நான் வந்து ஒரு ஷவுட் அவுட் உங்களுக்காக நான் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ இந்த என்னோட வீடியோ வந்து கன்ஸ்டண்ட்டாக பார்க்குறீங்க ஸோ அவங்களுக்காக நான் வந்து ஒரு கொடுத்த சேலஞ்சு ஸோ இந்த சேலஞ்சு வந்து நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் அண்ட் பண்ணி என்னோட டிஸ்கார்டுக்கு நீங்கள் வந்து அனுப்புங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் காய்